Perfetto, un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso vi volevo parlare di un argomento che riguarda degli animali mitologici eh, non umani che sono solo però dei mammiferi e eh, vengono chiamate le sirene. Le sirene negli ultimi tempi vengono considerate come dei nostri eh, cugini del, per chi crede all'evoluzione, io non credo all'evoluzione, di cui si sono adattati di più nei mari che sulla terra ferma, così come chi crede all'evoluzione si pensa che prima esistesse un lambulocetus, ovvero la balena che cammina, che era un mammifero grande quando una balena con le zampe, che poi si adattò nei mari eh, avendo le pinne anziché le zampe. Così come le sirene, che sono mammiferi marini, a parte, i, a parte i trichechi, a parte i lamantini, a parte il dugongo, che quelli fanno parte della famiglia dei sirenidi, ma io volevo parlare delle sirene come animali mitologici. Eh, indicamente, già nell'epoca egizia, nell'epoca fenicia, e in altre epoche passate si pensava alle sirene come per metà uccello e metà donne, queste nell'antica Grecia dai racconti dell'Odissea di Ulisse, e si pensavano che questi uccelli con, le, con la parte superiore di donna attraevano i marinai facendoli cadere poi negli oceani con il loro canto melodioso. Il canto della sirena viene chiamato oggi il bloop, che è un canto che più che canto è un modo per comunicare fra di loro, come per noi abbiamo la parola, e quindi hanno questo bloop che si comunicano anche in vari dialetti personali, che è solo per comunicarsi fra di loro. Le sirene, anche anticamente, nell'epoca egizia, nell'epoca sumera, nell'epoca fenicia, si credeva in essere metà pesce e metà umani, anche se loro li consideravano quasi dei semidei, adesso vengono considerate creature mitologiche. Nel Medioevo erano anche le sirene di Ulisse rappresentate per metà pesce e per metà donne, che con il loro canto melodioso attiravano i marinai facendoli buttare negli oceani che loro si buttano da solo per conoscere le sirene come adesso noi conosciamo però io ho pensato che per esserci le sirene che sono metà donne e metà pesci così non possono procreare se sono solo tutte donne come se fossero tutti uomini neanche loro potessero procreare e quindi ho pensato che ci sono anche i sirene maschi, i tritoni, e i sirene femmine, le sirene. Anche se poi si pensa che le sirene erano donne invidiose, che non volevano mai fare sesso, quindi la Dea Venere li punì, facendo trasformare la parte inferiore da pesce, quindi non potevano più procreare, ma quello è un altro fatto. Le sirene potrebbero avere una tecnologia abbastanza avanzata che forse gli uso i dischi, eh, dischi marini che sono simili ai dischi spaziali, agli UFO, solo che invece di venire da altri mondi, da altri pianeti, eh, vengono dai sotto gli oceani, quando si parla di uso come dischi marini che oggetti oggetti marini non identificati che poi salgono in cielo e quindi hanno pure loro una tecnologia abbastanza avanzata anche per cacciare quegli arpioni da sirena che alcuni pescatori hanno pescato per caso e l'hanno messo in mostra in un museo che quelli dicevano che erano gli arpioni delle sirene oggi qualcuno ha anche fotografato o filmato delle sirene come in un video in Israele che si, vede, oh, che si vede una sirena sugli scogli che si butta in mare firmata da due, inglesi, da due ragazzi inglesi in Israele e così come anche molti pescatori avranno visto e filmato delle sirene 
come quel braccio quasi umano che esce dalle reti e poi l'hanno ributtato in mare. Le sirene sono quindi esseri viventi, mitologici, ma che potrebbero esistere pure nella realtà, che comunicano con i bloop, che usano gli uso come noi usiamo le automobili e che hanno un modo di comunicare attraverso i bloop che sarebbero poi il famoso canto delle sirene melodioso che prima attirava i marinai negli oceani. Eh, le sirene non è detto che siano proprio degli esseri come noi, potrebbero anche essere come noi, ma che si siano evolute, che sia un ramo dei primati come noi che si sono evoluti in mare invece che negli oceani poco ci credo credo che siano un regno a parte anche se gli scienziati amanti di Charles Darwin vogliono farci credere che queste sirene sono primati che abituati negli oceani invece di stare sulla terra asciutta e una volta in un circo era anche esibito il cadavere mummificato di una sirena come fenomeno da baraccone. Le sirene sono diventate in questo momento eh, un argomento interessante ed appassionante, così come quando si parla di alieni, di extraterrestri di fantasmi eh, alieni, fanta alieni, fantasmi e sirene sono gli argomenti mitologici preferiti dalle nuove generazioni con questo è tutto un abbraccio dal gran mitico